వెల్కమ్ టు యోయో టీవీ మామూలుగా ఇంటర్ రిజల్ట్స్ రాగానే విద్యార్థులంతా తమకు ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయి నెక్స్ట్ ఎంసెట్లో ఎంత ర్యాంక్ తెచ్చుకోవాలి ఇంజనీరింగ్ ఎక్కడ చేయాలి మెడిసిన్ ఎక్కడ చేయాలి తమ భవిష్యత్తును ఎలా తీర్చిదిద్దుకోవాలి ఇలా ఎన్నెన్నో కలలు కంటూ ఉంటారు కానీ తెలంగాణలో ఇంటర్ రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత పరిస్థితి మాత్రం పూర్తి భిన్నంగా కనిపిస్తుంది కేవలం ఇంటర్ బోర్డు నిర్లక్ష్యం గ్లోబల్ రీనా సంస్థ తప్పిదాల వల్ల పదుల సంఖ్యలో ప్రాణాలు కోల్పోయారు ఇంటర్ విద్యార్థులు ఎందుకు ఇలా జరుగుతోంది ఎక్కడ లోపం ఉంది వీటన్నిటికీ సమగ్ర విశ్లేషణ అందించడానికి ప్రస్తుతం మనతో పాటు స్టూడియోలో పొలిటికల్ అనలిస్ట్ ప్రొఫెసర్ జోత్స్న గారు ఉన్నారు తనతో మాట్లాడదాం నమస్తే అండి జోత్స్న గారు నమస్తే నిజంగా అంటే ఇలా ఈ విషయాలు మాట్లాడుకోవాల్సి రావటం ఇన్నిసార్లు మనం మాట్లాడుకోవటం అనేది చాలా బాధాకరం అండి ఎందుకంటే రోజు రోజుకి పిల్లల మరణాలు అనేవి ఎక్కువవుతూనే ఉన్నాయి అండ్ ఇవాళ కూడా ఒక అమ్మాయి సూసైడ్ చేసుకుంది ఎందుకు ఇంటర్ అనగానే చాలామంది భయపడిపోయే పరిస్థితి ఎందుకు వస్తుంది సి ఇంటర్మీడియట్ అనేది ఇట్స్ ఇట్స్ ఏంటంటే బ్రిడ్జింగ్ అనమాట బ్రిడ్జ్ టెన్త్ టెన్త్ వరకు మనం ఎవరైనా పిల్లలు తల్లిదండ్రుల సంరక్షణలో ఉంటారు టీచర్ల సంరక్షణలో ఉంటారు ఇంటర్మీడియట్కి వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే దే ఆర్ ఇన్ ది ఓపెన్ వరల్డ్ మాక్సిమం కేసెస్లో కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థలను వదిలేస్తే మాక్సిమంగా దే ఆర్ ఆన్ దేర్ ఓన్ పాపం అలాంటప్పుడు ఏమైపోతుంది అని అంటే వాళ్ళ మీద భయంకరమైనటువంటి ప్రెషర్స్ ఉంటాయి వెదర్ అది పేరెంటల్ ప్రెషర్ అయినా సరే పియర్ ప్రెషర్ అయినా సరే సొసైటల్ ప్రెషర్ అయినా సరే ఇవన్నీ ప్రెషర్స్ కూడా పలుకొని వాళ్ళ పాపం వాళ్ళ వయసు ఎంత పదహారు పదిహేడేళ్ళు సో వాళ్ళ మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ కానీ వాళ్ళ ఇమోషనల్ క్వశ్చన్ కానీ ఇట్స్ ఆన్ అ వెరీ లోవర్ నోట్ సో అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఏమవుతుందంటే ఎనీథింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ కమ్స్ అప్ దేర్ వే వాళ్ళు దాన్ని చాలా ఇమోషనల్గా తీసుకుంటారు చాలా అటాచ్ అయిపోతూ ఉంటారు సో అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఫెయిల్యూర్ని అంత తొందరగా యాక్సెప్ట్ చేసేటువంటి ఒక ఒక మైండ్ ఫ్రేమ్లో పిల్లలు ఉండరు యూజువల్గా ఉండరు అంటే ఓకే ఒకటి ఇంట్లో పేరెంట్స్ టీచర్స్ కంటిన్యూస్గా వాళ్ళని కౌన్సిల్ చేసుకుంటుంటే ఉంటారు బట్ స్టిల్ ఏమవుతుందంటే కొంతమంది వీక్ పిల్లలు వివిధ ఫ్యామిలీ సర్కమ్ స్టాన్సెస్ అన్నీయండి లేకపోతే ఇంకా డిఫరెంట్ ప్రెషర్స్ అన్నీయండి వీటన్నిటి మూలాన వాళ్ళకి పాపం ఆ స్టామినా తక్కువగా ఉంటుంది ఆ స్టామినా తక్కువగా ఉన్న వాళ్ళ ఉన్న పిల్లలు ఎవరైతే ఉంటారో ద యూజువలీ కెన్ నాట్ టేక్ అప్ ది ఫెయిల్యూర్స్ ద యూజువలీ కెన్ నాట్ ఇక్కడ ఇంకొకటి విషయం ఏంటి మనం గమనించాలి అని అంటే ఒక నిస్పృహకు ఎప్పుడైతే పిల్లలు లోన్ అవుతారు అంటే దెర్ ఇస్ నథింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అస్ మాకు ఇంకా వేరే దారి లేదు మేము ఏం చేసినా కదా సరే మాకేం కనిపించట్లేదు దెర్ ఇస్ నో వే అంటే ఫెయిల్ అయితే మనకు సప్లిమెంటరీ ఉంటుంది లేదా రీవాల్యుయేషన్ ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా ఆలోచనలు వాళ్ళకి లేకుండా మమ్మల్ని ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు మా ఇప్పుడు జరిగినటువంటి ఇవాళ మన రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి స్థితి అయితే కొద్దో గొప్ప ఇట్ ఈస్ టిల్టింగ్ టువర్డ్స్ దాట్ పిల్లలకి ఒక మనోధైర్యాన్ని ఒక ఒక భరోసాన్ని కల్పించేటువంటి ఒక సిస్టమ్ లేకుండా పోయింది సి మీడియా ఛానల్స్గా మీరెంత మాట్లాడినా విద్యావేత్తలుగా మేమెంత మాట్లాడినా తల్లులుగా మేమెంత మాట్లాడినా పేరెంట్స్గా పాపం వంద వందలాది మంది రోడ్ల మీదకి వచ్చి నానా మీకోసం మేము ఉన్నామన్నా ఏమన్నా సరే ప్రతిపక్షాల వాళ్ళు ఏదో వాళ్ళు కొంచెం దాన్ని రాజకీయం చేస్తూ చేస్తూ కూడా ఏదో వాళ్ళు కూడా చేస్తున్నా కూడా పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్ దాట్ పవర్ఫుల్ పొజిషన్స్ ఎవరి చేతుల్లో అయితే పవర్ ఉందో వాళ్ళు రియాక్ట్ కానంత కాలం వాళ్ళు రియాక్షన్ అంటే ప్రాపర్ రియాక్షన్ రియాక్షన్ అవన్న రియాక్ట్ అవ్వనంత కాలం పిల్లల్లో ఆ భరోసా రాదు దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే ఇప్పుడు మన రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నది అదే ఇందాక వెన్ ఐ వాస్ ట్రావెలింగ్ టు ది స్టూడియో ఐ అండ్ మై సన్ వర్ ట్రావెలింగ్ వస్తున్నప్పుడు ఏమైందంటే నాకు నా నా వాట్సాప్లో ఐ గోడ వీడియో వరంగల్లో నెక్కొండలో నవీన్ అనే పిల్లాడు నిన్న ఈవినింగ్ నిన్న నిన్న ఈవినింగ్ ఇవాళ ఎర్లీ మార్నింగ్ హీ కమిటెడ్ సూసైడ్ నేను ఈవినింగ్ అనుకుంటా హీ కమిటెడ్ సూసైడ్ బై రన్నింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ది ట్రైన్ లిటరల్గా అంటే నేను ఇదేదో ఎవరినో భయపెట్టడానికి చెప్పట్లేదు లిటరల్గా పిల్లవాడు రెండు ముక్కలు అయ్యాడమ్మా నడుం దగ్గర నుంచి రెండు ముక్కలు అయ్యాడు ట్రాక్ మీద పడి అలాంటి ఒక వీడియో నా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఆ నా కళలో నీళ్ళు వచ్చాయి నా కొడుకు నా పక్క నుండి అమ్మ అరే అలా చూస్తున్నారు అమ్మ ఎవరో వీడియో తీస్తున్నారు అన్నాడు అరే నాన్న వీడియో ఎవరు తీస్తున్నారో వెధవాళ్ళు కనీసం అని హాస్పిటల్ కన్నా తీసుకెళ్ళట్లేదంటే అమ్మ హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళకూడదనే అబ్బాయి అట్లా చేసుకున్నాడమ్మా అసలు తీసుకెళ్ళేటువంటి ఆ భరోసా ఏమన్నా అబ్బాయికి ఉందా ఎవరో ఏదో చేస్తారనే భరోసా ఉందా అంటే అంత నిస్పృహకు లోన్ అవుతున్నా నేను మై సన్ ఈజ్ ఓన్లీ ఐ థింక్ అరౌండ్ ఈజ్ అరౌండ్ థర్టీన్ ఇయర్స్ పదమూడేళ్ళ పిల్లవాడికి కూడా ఇవాళ రాష్ట్రంలో పిల్లలు ఎంత యూనో ఒక
మీరు చెప్పారు అలా నేను మనం ఎగ్జామ్స్ కు ముందు కూడా కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చాం ఎగ్జామ్స్ కు ముందర ఇచ్చాం ఎగ్జామ్స్ అవుతున్నప్పుడు ఇచ్చాం ఎగ్జామ్స్ తర్వాత ఇచ్చాం ఎగ్జామ్స్ రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత ఇచ్చాం ఇలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు కూడా ఇచ్చాం ఇచ్చినప్పుడు కూడా పిల్లలకి ఆ ధైర్యం రావట్లేదు అని అంటే సిస్టమ్ మీద వాళ్ళకి నమ్మకం పోతుంది సిస్టమ్ మీద ఎప్పుడైతే నమ్మకం పోతుందో అలాంటి పరిస్థితుల్లో సిస్టమ్ మీద నమ్మకం కల్పించాల్సినటువంటి బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద ఉంటుంది ఇక్కడ ఏమైపోయింది అని అంటే పాసింగ్ ఆన్ ది బక్ అనమాట ఒక తప్పు జరిగింది టు ఎర్ ఈజ్ ఓకే టు ఎర్ ఈజ్ హ్యూమన్ టు ఎర్ ఈజ్ ఆల్సో ఏంటి అని అంటే ఒక ఒక సిస్టంలో మనం ఉన్నప్పుడు తప్పులు జరుగుతాయి కానీ ఆ తప్పుల్ని మనం యాక్సెప్ట్ చేయాలి యాక్సెప్ట్ చేయాలి యాక్సెప్ట్ చేయకుండా నాకు సంబంధం లేదు నాకు సంబంధం లేదు నాకు సంబంధం లేదు ఎవడికి వాడు అలా వదిలేసుకుంటూ పోతే ఇవాళ మరి మీ 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 కరెక్ట్ లెక్క వచ్చిందో లేదో నాకు తెలియదు కానీ ఇరవై ఎనిమిది మంది పిల్లల శవాల మీద కూర్చొని వెళ్ళి వాళ్ళ రోజున మాట్లాడుతున్నారు ఒక్కొక్కళ్ళు ఆ తల్లిదండ్రులకు సంబంధించినటువంటి ఆ బాధని కానీ ఆ కడుపు కోతని కానీ ఆ క్షోభని కానీ వీళ్ళు ఏమైనా తీర్చగలరా జోస్న గారు ఒకప్పుడు చూసుకున్నట్టయితే సరే ఇలా రిజల్ట్స్ రాగానే పిల్లలు ఒక రకమైన లోన్లీనెస్ కోలేకపోతే ఫెయిల్ అయ్యే ఉన్న బాధతోనూ వెళ్ళి సూసైడ్ చేసుకున్న సంఘటనలు చూసాం ఒక ట్రెండ్ కానీ ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో మాత్రం ఎప్పుడు చూడలేదు దట్టు వాళ్ళ తప్పు లేకుండా కేవలం బోర్డు వైఫల్యాల వల్ల తమ మార్కులు తారుమారయ్యి అలా వచ్చిన సందర్భాల్లో సూసైడ్ చేసుకున్నారు అంటే నిజంగా ఎక్కడికి పోతుంది వ్యవస్థ మేము అదే బాధపడుతున్నాం ఎందుకనంటే నేను ఏదో ఇది లెక్కలు చెప్పాలని కాదు రెండు వేల పన్నెండు నుంచి రెండు వేల పదిహేడు వరకు రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత ఇలాంటి కెలామిటీస్ అంటే ఇలాంటి స్టెప్స్ తీసుకున్న పిల్లల సంఖ్య ముప్పై ఏడు ఐదేళ్లలో ముప్పై ఏడు మంది పిల్లల్ని మనం అప్పుడు లాస్ అయ్యాం దానికే మేము నెత్తి నోరు బాధుకొని పిల్లలు 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 అని ప్రతి కాలేజీకి తిరిగి వీ హ్యావ్ బీన్ డూయింగ్ కౌన్సిలింగ్ సెషన్స్ వీ హ్యావ్ ఇలాంటి మీ మీడియా ఛానల్కి ఎగ్జామ్స్ ముందర మేము కూడా రిక్వెస్ట్లు పెట్టుకొని మరి నాన్న ఇలాంటిది ఏదన్నా పెట్టండి అని కూడా చెప్పిన సందర్భాలు ఉన్నాయి అలాంటికే మేము అంత బాధపడితే ఇవాళ ఈ సంవత్సరం రెండు వేల పంతొమ్మిది ఒక్కటిలోనే ఇప్పటి వరకు నా నెంబర్ ఇరవై ఎనిమిది అఫీషియల్గా మోర్ ఆర్ లెస్ అఫీషియల్గా అన్అఫీషియల్గా ఎంతమందో మనకు తెలియదు ఇంకా సో వీటన్నిటికీ కారణం ఎక్కడ వస్తుంది అని అంటే నేను అదే అన్న సిస్టమ్ మీద ఒక నమ్మకం కోల్పోయారు ఇప్పుడు తప్పు జరిగింది తప్పును ఒప్పుకొని మేము రెక్టిఫై చేసేస్తామని చెప్పడం వేరు మూడు రోజులు మాకు అసలు తప్పే లేదన్నాడు అశోక్ గారు మీరు ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ మీ వాళ్ళ దగ్గర కూడా ఉందది మీ వాళ్ళు కూడా ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్నారు అక్కడ ఇంటర్ బోర్డు దగ్గర ఇరవై రెండో తారీఖున ఇరవై రెండో తారీఖున ఆయన పొద్దున్న అక్కడ పేరెంట్స్ వెళ్ళి ధర్నా చేస్తే ఆయన ఇచ్చిన ఆన్సర్ ఏంటి ఎందుకయ్యా అరుస్తారు అసలు ఇంటర్ బోర్డు తప్పిదమే లేదన్నాడు ఆయన ఒకటో రెండో అయినటువంటి ఇష్యూస్ని మీరు చాలా ఫ్లేరప్ చేస్తున్నారు అసలు ఏమీ ఇష్యూ కాలేదన్నాడు ఇరవై మూడో తారీఖున జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారు ఎవరైతే ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ గారు ఉన్నారో ఇవి కేవలం అపోహలు సృష్టిస్తున్నారు రాజకీయంగా ప్రతిపక్షాలు దీన్ని చాలా చిల్లరగా వాడుకుంటున్నాయి అన్నాడు ఆయన అన్న మాట్లేదు నేను అనలా మీ దగ్గర కూడా ఉందా ఫుటేజ్ నల్గొండలో కూర్చొని ఆయన ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టాడు ఇరవై మూడో తారీఖున వేరే వేయండి అరే పదిహే ఆ రోజుకి అప్పటికి ఫిగర్ పదిహేడు మంది పిల్లలు జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారు ఫస్ట్ టైం నోరు విప్పడానికి ఐ థింక్ పన్నెండు మంది పది మందో పన్నెండు మందో రెండోసారి మళ్ళీ ఆయన నోరు విప్పేటప్పటికి పదిహేడు మంది అంటే ఇంకొకటి ఏమైపోయింది అంటే గ్లోబరీనా సంస్థ మీద ఉన్నటువంటి ఆరోపణలు ఇవాళ కొత్త కాదు గ్లోబరీనా సంస్థ గత సిక్స్ మంత్స్ నుంచి ప్రైవేట్ కాలేజెస్ అసోసియేషన్ మొన్న వచ్చినటువంటి మధుసూదన్ రెడ్డి గారు వివిధ కాలేజీల లెక్చరర్లు వీళ్ళందరూ కూడా దే హీన్ సేమ్ సిస్టంలో ఫెయిల్యూర్ ఉంది సిస్టమ్ ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్ ప్రాపర్లీ అని చెప్పిన తర్వాత కూడా దాని మీద కం కపుల్ ఆఫ్ కంప్లైంట్స్ చేసిన తర్వాత కూడా రియాక్షన్ రాలేదు సో ఇవాళ బయటపడడం కాదు థింగ్స్ హ్యావ్ బీన్ ఎప్పటి నుంచో బయట పడుతున్నాయి బయట పడుతున్నా కూడా దానికి వీళ్ళు ఏం దే హ్యావ్ నాట్ టేకిన్ ఎనీ రెమిడియల్ మెషర్స్ అలాంటి పరిస్థితులు ఏమైపోయింది అంటే ఇవాళ బయటపడ్డా కూడా వాళ్ళకి ఏమైపోయిందంటే పిల్లలకి నేను తప్పు చేయలేదు అయినా నేను నేను ఐ హ్యావ్ బీన్ పనిష్డ్ నేను పాస్ మార్కులు కాదు కదా నేను ఐఎమ్ అ మెరిట్ స్టూడెంట్ కానీ నేను ఐ హ్యావ్ లాస్ట్ నేను ఫెయిల్ అయినా అంటే సిస్టంలో తప్పు సిస్టంలో తప్పు నేనేం చేయలేను నేనేం చేయలేను ఆ నిస్ప్రోకి గురై పిల్లలు ఈ పనులు చేసుకున్నారు సో వీ హ్యావ్ బీన్ టెలింగ్ ఆల్ ది చిల్డ్రన్ ఇది కాదు పద్ధతి ఇది తప్పు ఎవరైతే సిస్టంలో తప్పులు చేశారో వాళ్ళని శిక్షిద్దాం మనల్ని మనం శిక్షించుకోవడం కాదు వాళ్ళని శిక్షిద్దాం ఎందుకంట
ఇష్యూ దట్ ఇట్ లిటరలీ టేక్స్ ఆఫ్ మై హార్ట్ ఎందుకు అని అంటే రాజకీయ పరంగా ఎవడన్నీ చేసినా రాజకీయాలుగా వాళ్ళు ఏం చేసినా సరే దెర్ ఇస్ ఆల్వేస్ అన్ ఆన్సర్ చిన్న పిల్లల ప్రాణాలకి మీరు ఇలాంటివి చేస్తారంటే దెర్ ఇస్ నో ఆన్సర్ నేను ఏం చెప్పను నాకు ఫోన్స్ వస్తున్నాయి అమ్మ అంటే నేను ఎంత దయనీయమైనటువంటి పరిస్థితి అంటే ఆ పిల్లలు చనిపోయారు ఫెయిల్ అయిపోయామని చనిపోయారు చనిపోతే కొన్ని మీడియా ఛానల్స్ వాళ్ళతోటి ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాయి గివింగ్ దమ్ సమ్ సపోర్ట్ లేదమ్మా వీ ఆర్ దేర్ ఫర్ యూ పాపకి జస్టిస్ చేద్దాము అని సో ఆ దృష్టిలో మేము కూడా ఒకటి రెండు సార్లు వాళ్ళతో మాట్లాడితే వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే మేడం ఇవన్నీ కాదు మేడం మా పాప పాస్ అయిందో ఫెయిల్ అయిందో చెప్పు చాలు అంటే అది నిజంగా ఫెయిల్ అయ్యి చనిపోలేదు పాస్ అయ్యి వీడి తప్పు వల్ల చనిపోయింది ఆ తృప్తి అన్న నాకు ఉండని మేడం అంటే వాళ్ళకి అసలు అంత అమాయకత్వంలో ఉన్నారు వాళ్ళు అండ్ యునో దెర్ ఆర్ సో అలాంటి ఒక పరిస్థితుల్లో ఒక తల్లి కూలీనాలి చేసుకుంటూ వాళ్ళు బతికి వాళ్ళ పిల్లని చదివించుకున్నారు అలాంటి తల్లి ఆరు వందల రూపాయలు రీ రీవాల్యుయేషన్ రీవెరిఫికేషన్ ఫీజు కూడా కట్టుకోలేని పరిస్థితుల్లో ఉండి అమ్మ ఎట్లనన్నా చేసి మీరన్నా కట్టండి కానీ నా పిల్ల పాస్ అయిందో ఫెయిల్ అయిందో చెప్పు నాకు అని ఇవాళ గవర్నమెంట్ వచ్చి మూడు మూడు లక్షల ఇరవై ఎనిమిది మంది ఇరవై ఎనిమిది వేల మంది పిల్లలకి మేము ఫ్రీగా రీవాల్యుయేషన్ రీకౌంటింగ్ రీవాల్యుయేషన్ కూడా కాదు దేఆర్ యునో టాకింగ్ బ్లండర్స్ దేర్ దే ఆర్ జస్ట్ డూయింగ్ రీవెరిఫికేషన్ దే రీవెరిఫికేషన్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు రీవాల్యుయేషన్ చేయట్లా రీవెరిఫికేషన్ రీకౌంటింగ్ మేము ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ చేస్తాం అంటున్నారు సరే నువ్వు ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళకి చేస్తావు పాస్ అయిన పిల్లల గతి ఏంటి నీట్ లో ఒక్కొక్క మార్క్ ఇంపార్టెంట్ ఒక్క మార్క్ తోటి మీ ర్యాంక్ ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతుంది మరి వాళ్ళకేం ఆన్సర్ చెప్తావు తొంభై రావాల్సిన పిల్లలకి వాళ్ళ రోజున అరవై వచ్చావు వాళ్ళకేం ఆన్సర్ చెప్తావు ఏం ఆన్సర్ చెప్తావు ఇవాళ రోజున ఇంటర్ రిజల్ట్స్ లో వాడు పాస్ అయ్యాడు కాబట్టి ఫోన్లే మన అదృష్టం బాగుండి ఆ పిల్లాడు ఏం చేసుకోలేదు అనుకో నీట్ రిజల్ట్స్ తర్వాత వాడిని నేను కాపలా కాసుకొని కూర్చోద్దు నా పిల్లాన్ని హూ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దాట్ ఇక్కడ మన ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటే ఒక పాపకి తెలుగులో తొంభై తొమ్మిది వస్తే సున్నా సున్నా వేశారు హిందీలో నవ్య నవ్యకి అండ్ ఇంకొక అబ్బాయికి సాంస్క్రిట్ లో అరవై ఒకటి వస్తే పదహారు సో ఇవన్నీ అంటే వాళ్ళు సింపుల్ గా సిస్టమ్ లో తప్పులు అని చెప్పేసి తప్పించుకోవటం గ్లోమరైన సంస్థలు ఆ తప్పిదాన్ని కప్పిపుచ్చుకోవటం లాగా లేదు దానికి రీజనింగ్ చెప్తాను ఇప్పుడు దానికి అశోక్ గారు చాలా మంచి రీజనింగ్ ఇచ్చారు కదా మహానుభావుడు ఏమన్నాడంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి టీచర్ ఎవరైతే కరెక్ట్ చేశారో ఆవిడ జీరో జీరో సారీ నైన్ నైన్ బబుల్ చేయడానికి బదులు జీరో జీరో చేసింది అందువల్ల అయింది మేము వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకుంటా ఉన్నాడు అంటే ఆయన అసలు మరి ఫీల్డ్లో ఉన్నాడో లేడో నాకు తెలియదు ఎన్ని నెలల నుంచి పనిచేస్తున్నాడో కానీ ఒక పేపర్ దిద్దినప్పుడు దిద్దిన వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళ పైన స్క్రూటనైజర్ ఉంటారు వాళ్ళ పైన ఫైనల్గా ఒక ఎగ్జామినర్ గా దాన్ని మళ్ళీ స్క్రూటనైజ్ చేస్తారు తర్వాత వచ్చిన మార్కులు ఎంత ఉన్నాయి లోపల పేపర్లలో ఒక ఆన్సర్కి నాలుగు ఒక ఆన్సర్కి మూడు ఒక ఆన్సర్కి రెండు వేస్తే ఒకటి రెండు మూడు ఐదు నాలుగు ఐదు ఆరు ఇలా ఆరు ప్రశ్నలకి ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయని మళ్ళీ కౌంటింగ్ చేసి ఈ ఈ లోపల కౌంటింగ్ బయట కౌంటింగ్ మ్యాచ్ అయిందా లేదా అని చూసేటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉంటారు దుసకాల్ అంటే యూజువల్గా జూనియర్ అసిస్టెంట్లకు ఆ జాబ్ ఇస్తారు అంటే ఒక పేపర్ నలుగురు చూస్తారమ్మా నలుగురితోనూ తప్పులు అవుతాయా ఇవాళ ఇదే నవ్య కేసు చెప్తా నేను నవ్య కేసు బాగా అయిపోయి అన్ని మీడియా ఛానల్ అందరూ కూడా జీరో తొంభై తొమ్మిది వస్తే జీరో వేసారు జీరో వేసారు అని గగ్గోలు పెట్టారని చెప్పి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఉమారాణి అనే పాపం ఆవిడ టీచర్ ఆవిడని ఐదు వేల ఫైన్ వేసి ఆవిడకి ఆవిడ విధుల్లోంచి ఇమ్మీడియట్ గా విత్ ఇమీడియట్ ఎఫెక్ట్ తీసేయండి అని చెప్పి ఆర్డర్ ఇచ్చింది మరి నువ్వు ఒక్క ఒక్క స్టూడెంట్ కి చేసినందుకే ఆవిడకి అంత పనిష్మెంట్ ఇచ్చావు కదా మరి ఇన్ని లక్షల మంది విద్యార్థులకి తొమ్మిది లక్షల డెబ్బై వేలు ఆల్మోస్ట్ రాసిన మంది పిల్లలు అంటే ఆల్మోస్ట్ టెన్ ల్యాక్స్ ఇన్ని లక్షల మంది పిల్లల జీవితాలతో ఆడుకున్నటువంటి అశోక్ని కానీ జగదీశ్వర్ రెడ్డిని కానీ ఇంకా జగదీశ్వర్ రెడ్డిని కూడా నేను అన్న అసలు ఎందుకంటే ఆయన మొన్న మొన్న ఛార్జ్ తీసుకున్నాను సో విద్యాశాఖ ఎవరి కింద పనిచేసింది ఎన్ని రోజులు అంటే మళ్ళీ గవర్నమెంట్ని మీరు విమర్శిస్తున్నారు అంటారు కానీ ఎనిమిది నెలల నుంచి అసలు విద్యాశాఖకి ఒక ఒక నెత్తి మీద ఒక హెడ్ లేడు వెర్ ఆర్ వి గోయింగ్ సో ఇలాంటి పరిస్థితులు అన్ని తీసుకున్నప్పుడు ఇట్ ఇస్ సచ్ సచ్ డిస్గాస్టింగ్ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే పిల్లలకి ఏం ఆన్సర్ చేసుకోలేక ఇంటర్ బోర్డు దగ్గరకు వస్తే అరెస్టులు చేపిస్తారు ప్రగతి భవన్కి వెళ్తే అరెస్టులు చేపిస్తారు జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారు పొర్ర పాట్న కూడా మీకు హైదరాబాద్లో కనిపించట్లేదు గత వారం రోజుల నుంచి ఆయన ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లు పెట్టినా ఏం పెట్టినా సరే మీ రిపోర్
త్రిసభ్య కమిటీ త్రిసభ్య కమిటీ అని మీ మీడియా ఛానల్ గగ్గోలు పెట్టి ఇవాళ ఇస్తోంది రిపోర్టు రేపు ఇస్తోంది రిపోర్ట్ ఎల్లుండి రిపోర్ట్ ఇస్తోంది అని చెప్పి ఫ్లాషింగ్ వేసుకొని బ్రేకింగ్ వేసుకొని అవసరం లేదు వీ ఆల్సో నో దాట్ వీ హీన్ సీయింగ్ దాట్ ఇన్ ఆల్ ది ఛానల్స్ ఎవరు బాధ్యులు ఎవరు బాధ్యులు గ్లోబరీనా అనే సంస్థ ఇంటర్ బోర్డులో టెండర్ వేయడానికి టెండర్ యూనో యాక్సెప్టెన్స్ పొందడానికి ఎవరు బాధ్యులు ఎందుకు అని అంటే ఇంటర్ బోర్డుకి సంబంధించి దెర్ ఆర్ క్లియర్ కట్ రెగ్యులేషన్స్ అమ్మ ఇది వరకు సీజీజీ చేసేది సీజీజీ ఉన్నప్పుడు టెండర్ ఒకవేళ కనుక టెండర్ మనం వేయాలి అంటే దెర్ ఆర్ సర్టెన్ ప్రీ రిక్విజిట్స్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రీ రిక్విజిట్స్ వర్ పది లక్షల మంది పిల్లల డేటాబేస్ హ్యాండిల్ చేసి ఉండాలి ఒకవేళ కనుక మీరు ఇంటర్ బోర్డు కి అనుసంధానమే ఇలాంటిది చెయ్యాలి అంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు అన్ అగ్రిమెంట్ విత్ ఇంటర్ బోర్డ్ ఫర్ ది యూనో టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ఆల్ ది డేటా బేసిస్ ఆఫ్ ఆల్ ది ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్ అయితే ఫస్ట్ ప్రీ రిక్విజిట్ ఏంటంటే పది లక్షల మంది స్టూడెంట్స్ని స్టూడెంట్స్ డేటా బేసిస్ మీరు ఇప్పటివరకు హ్యాండిల్ చేసి ఉండాలి లేదా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి లేదా సిమిలర్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ సిమిలర్ బోర్డ్స్లో ఒక ఐదు డిఫరెంట్ యూనివర్సిటీస్లో మీరు ఇలాంటివి చేసి ఉండాలి లేదా ఈ ఎనీ బోర్డ్ ఈక్వెలెంట్ టు ఇంటర్ బోర్డ్ విత్ సిమిలర్ ట్రాఫిక్ ఆఫ్ డేటా బేసెస్ వాళ్ళతో అయినా మీరు పనిచేసి ఉండాలి ఇవి ప్రీ రిక్విజిట్స్ సీజీజీ ఉన్నప్పుడు ఇవే ఉండేది రెండేళ్ల క్రితం రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో రెండు వేల పదిహేడులో వాళ్ళకి ఇచ్చారు ఇచ్చినప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేశారంటే టెండర్ ఏవైతే ప్రీ రిక్విజిట్స్ ఉంటాయో వాటిని ఎవరికీ తెలియకుండా చేంజ్ చేశారు పది లక్షల పైచిలుక అన్నది మూడున్నర లక్షలకు వచ్చింది ఎవరిని అడిగి చేశారు నిజంగా అంటే లాజికల్గా ఆలోచిద్దాం పది లక్షలు ఉన్నటువంటిది నెక్స్ట్ ఇయర్కి పదకొండు లక్షలు అవుతుంది పది లక్షల యాభై వేలు అవుతుంది పది లక్షల ఇరవై వేలు అవుతుంది నువ్వు అలా పెంచుతావు కానీ ఏకంగా దాన్ని మూడున్నర లక్షలకు తీసుకొస్తావా కుదించారు దాన్ని ఎవరి కోసం కుదించారు గ్లోబరీనా సంస్థ కోసం కుదించారు ఎందుకంటే గ్లోబరీనా డస్ నాట్ హ్యావ్ ది ఎక్స్పర్టీస్ ఐ కెన్ వాచ్ ఆన్ కెమెరా దే డు నాట్ హ్యావ్ ది ఎక్స్పర్టీస్ నేను ఇన్ని ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్లో పనిచేసినటువంటి అనుభవంతో చెప్తున్నా వాళ్ళు సిఆర్టీ ట్రైనింగ్గా చక్కగా ఇవ్వలేని వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళకి స్టాఫ్ ఉండదమ్మా వాళ్ళ మీద కేసులు ఉన్నాయి ఇన్ని జరుగుతున్నాక కూడా మీరు టెండర్ ఇచ్చారు వాళ్ళకి టెండర్ గ్రాంట్ చేశారు వాళ్ళకి ఎందుకు వాళ్ళు తక్కువ కోట్ చేశారని చెప్పి నిన్న త్రిసభ్య కమిటీ రిపోర్ట్లో జనార్దన్ రెడ్డి గారు మీడియా బ్రీఫింగ్ ఇచ్చారు కదా మొన్న ఇచ్చిన దాంట్లో ఆయన ఏమన్నారు టెండర్ వాళ్ళకి గ్రాంట్ అయింది కానీ అగ్రిమెంట్ అయ్యవలేదు అంటారు అగ్రిమెంట్ అవ్వకుండా పది లక్షల మంది పిల్లల లైఫ్ని నువ్వు వాళ్ళ చేతిలో పెడుతున్నావా ఏ రకంగా పెడతావు ఆన్సరబుల్ కాదా గవర్నమెంట్ దీనికి ఆ టైంలో ఎవరు విద్యాశాఖ మంత్రి ఆయన ఆన్సరబుల్ కాదా ఆ టైంలో ఎవరు ఇంటర్ బోర్డు హెడ్ ఆయన ఆన్సరబుల్ కాదా ఇవన్నీ ఏం మాట్లాడకుండా గ్లోబరీనా అది తప్పు కాబట్టి మేము గ్లోబరీనా విల్ థింక్ ఆఫ్ పనిషింగ్ ఇట్ మానిటరీ వి థింక్ ఆఫ్ పనిషింగ్ ఇట్ మానిటరీ వాళ్ళకి ఇప్పటి వరకు డబ్బులు వెళ్ళలేదు కాబట్టి ఆ డబ్బులు ఏమన్నా ఆపడానికి ట్రై చేస్తాం వాట్ నాన్ సెన్స్ ఆర్ ద టాకింగ్ లిటరలీ వాట్ నాన్ సెన్స్ ఆర్ ద టాకింగ్ వాళ్ళకి అసలు ఏమన్నా దిమాకులు ఉండి పని చేస్తున్నారో దిమాక్ లేక పని చేస్తున్నారో అనిపిస్తుంది కోపం వస్తుంది నిజంగా కోపం వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ప్రభుత్వం కూడా అదే చెప్తుంది మీరు అన్నట్టుగా ఓకే తప్పైతే జరిగింది ఇంటర్ బోర్డు నిర్లక్ష్యమా లేకపోతే గ్లోబరీనా సంస్థ తప్పితే ఆ తప్పైతే జరిగింది బట్ అందరికీ న్యాయం చేస్తాము రీవెరిఫికేషన్ అనేది ఫెయిలైన విద్యార్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ ఫ్రీగానే చేసి పెడతాము అది ఇదని చెప్పేసి చాలా చెప్తున్నాయి ఎందుకంటే ఏం చేయాలి అనేది వాళ్ళ వరకు నేను చెప్తా ఇప్పుడు రీవే రీవెరిఫికేషన్ అండ్ రీకౌంటింగ్ చేస్తాము అంటున్నారు ఎవరికి ఫెయిల్ అయిన మంది విద్యార్థులు అందరికీ వాళ్ళు అప్లై చేసుకున్నా చేసుకోకపోయినా మేము చేస్తా ఉన్నాం ఎవరు చర్చ చేస్తున్నారు ఎవరు చర్చ చేస్తున్నారు మళ్ళీ గ్లోబల్ చేస్తే చేస్తున్నారు మీరు తప్పు చేశారు విజిత నేను మీరు తప్పు చేశారని ఆల్రెడీ చెప్తున్నా లేదు లేదు మీ మీద ఒక ఎంక్వైరీ కమిషన్ వేస్తున్నా మీరు మీ తప్పులన్నీ మీరు బయట పెట్టండి అంటే మీరు ఏమైనా పిచ్చోళ్ళ మీ తప్పులు బయట పెట్టుకోనికి చెప్పండి మీరు మీ 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 తప్పులు మీరు బయట పెడతారా గ్లోబరీనా అనేటువంటి సంస్థ ఒకవేళ కనుక ఒక పదివేల తప్పులు చేసింది అనుకో వాళ్ళు ఏమన్నా మెంటల్ ఆ వాళ్ళకి పదివేల తప్పులు మేము చేసామని చెప్పి బయట పెట్టుకోవడానికి వాళ్ళు మినిమైజ్ చేసుకోరా దాన్ని సో హౌ డి యూ థింక్ ద కిడ్స్ విల్ గెట్ జస్టిస్ దర్ ఇది ఒక ఆస్పెక్ట్ ఇంకొక ఆస్పెక్ట్ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ ది కిడ్స్ హూ హ్యావ్ ఫెయిల్డ్ వాట్ అబౌట్ ద కిడ్స్ హూ హ్యావ్ పాస్డ్ విత్ మార్క్స్ దే డు నాట్ డిజర్వ్ మార్క్స్ దే డు నాట్ డిజైర్ అలాంటి పిల్లల పరిస్థితి ఏంటి వాళ్ళని ఎవరు చూసుకోవాలి వాళ్ళ దగ్గర డబ్
వాడికి ఏం దిమాగ్ పనిచేస్తుంది వాడు ఎంత డిప్రెషన్లోకి స్లిప్ అయ్యి ఒక మెరిట్ స్టూడెంట్ నైంటీ నైంటీ నైన్ నైంటీ ఫైవ్ వచ్చే స్టూడెంట్కి మీరు అరవై ఐదు అరవై ఏడు డెబ్బై వేశారు మీరు ఇచ్చిన ఎగ్జాంపులే అరవై ఆరు వచ్చిన పిల్లవాడికి మీరు పదిహారు వేశారు ఫెయిల్ అయిపోయాడు వాడు మీరు రీవెరిఫికేషన్ రీకౌంటింగ్ నేను చేస్తా అంటున్నారు సరే అందులో వాడికి అరవై ఆరు వస్తాయి డెఫినెట్గా వాడికి వచ్చిన పిల్లాడికి ఈ లోపల వాడు ఎంత ట్రామాకు గురవుతున్నాడు ఈ లోపల వాడు రాయాల్సినటువంటి ఎంసెట్ వాడు కరెక్ట్గా రాస్తాడా వాడు రాయాల్సినటువంటి ఐఐటి వాడు కరెక్ట్గా రాస్తాడా మరి ఇది దీనికి ఎవరు బాధ్యులు ఇది మీరు ఓన్లీ ఫెయిల్యూర్ స్టూడెంట్స్ గురించే మాట్లాడుతున్నారు వాట్ అబౌట్ ది రిమైనింగ్ సెవెన్ ల్యాక్స్ సిక్స్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ చిల్లర పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి వాళ్ళ మార్కులు కరెక్ట్ అని వాళ్ళకి ఎట్లా తెలవాలి మేము అడిగింది ఒక్కటే నేను కంప్లీట్గా ఇదంత ఎంటైర్ ఎపిసోడ్లో నేను అడిగింది ఒకటే స్టాప్ ది రిజల్ట్ విత్ ఇమీడియట్ ఎఫెక్ట్ అప్పుడు ఏమవుతుందంటే పిల్లలకి ఫస్ట్ ఆత్మహత్యలు ఆగిపోతాయి ఓకే ఎందుకనంటే ఓకే ఈ రిజల్ట్ మేము విత్హోల్డ్ చేస్తున్నాం మీరు తొందరపడకండి మేము రిజల్ట్ని విత్హోల్డ్ ఏదో తప్పు జరిగింది కదా రిజల్ట్ని విత్హోల్డ్ చేస్తున్నాం అందరికీ న్యాయం జరుగుతుంది రిజల్ట్ని విత్హోల్డ్ చేస్తున్నాం మీరు మీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి మీరు చదువుకోండి నాన్న అనేటువంటి ఒక భరోసా ఎందుకు ప్రభుత్వం కల్పించట్లేదు ఒక మాట అంటే ఏం పోతుంది వీళ్ళు ఎఫిలియేషన్స్కి అని చెప్పి కోట్లు కోట్లు తింటారు ఎగ్జామ్ ఫీజులు అని చెప్పి కోట్లు కోట్లు తింటారు ఇప్పుడు మిగతా సిక్స్ అండ్ హాఫ్ సిక్స్ ల్యాక్స్ అండ్ ఆర్డ్ పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళలో మినిమం ఒక ఫోర్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ ఫోర్ ల్యాక్స్ మంది దెల్ గో ఫర్ రీవాల్యుయేషన్ అగైన్ ఫోర్ ల్యాక్స్ ఇంటూ సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పర్ పేపర్ పర్ పేపర్ అది వాడు ఎన్ని సబ్జెక్టులలో వాడు డౌట్ ఉంటే అన్ని అన్ని ఆరు వందలు కట్టుకోవాలి వాడు సో ఎన్ని కోట్ల స్కామ్ ఇది స్కామ్ అనే అంటా నేను నీ తప్పు పిల్లలు ఎందుకు భరించాలి అంటా నేను నువ్వు చేసావు తప్పని నువ్వు ఒప్పుకున్నావు నీ మీద ఎంక్వైరీ కమిషన్ కూడా వేసుకున్నావు అది కూడా నువ్వే తప్పు చేసావని చెప్పింది మరి నువ్వు చేసిన తప్పుకు పిల్లలు ఎందుకు బలవాలి అంటున్నాను నేను అండ్ ఎంత పైసలు ఎక్కడెక్కడి నుంచి పైసలు 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 ఇట్స్ ఆల్ రివాల్వింగ్ అరౌండ్ మనీ సో నేనేమంటున్నా అంటే ఫైనల్గా దీస్ గైస్ షుడ్ అండర్స్టాండ్ దట్ యు ఆర్ నాట్ ఏదో ఎలక్షన్ రిజల్ట్సో లేకపోతే ఇంకేదో రిజల్ట్స్ కాదు యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ది లైఫ్స్ ఆఫ్ ది చిల్డ్రన్ చిన్న చిన్న పసిగుడ్ల ప్రాణాల గురించి మాట్లాడుతున్నాం మనం సో దయచేసి ఇప్పటికైనా సరే ప్రభుత్వం ఒక విషయం ఏం చేయాలంటే విత్హోల్డ్ చేయాలి రిజల్ట్స్ని ఇమ్మీడియట్గా విత్హోల్డ్ చేసి నాన్న యూ గో హెడ్ విత్ యువర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కో దేనికో మీరు చదివేది మీరు చదువుకోండి మేము ఇది విత్హోల్డ్ చేస్తున్నాము మేము మళ్ళీ కరెక్షన్ చేయిస్తాము లేదా మీరు రీవెరిఫై చేస్తాం ఒక ఇండిపెండెంట్ ఏజెన్సీతో చేస్తాం ఫెయిల్ పాస్ క్వశ్చన్ కాదు అందరిది చేయిస్తాం అనాలి ఏం పోతుంది ఒక రోజులోనే సమగ్ర కుటుంబ సర్వే చేసినటువంటి గొప్ప ప్రభుత్వం మనది ఓ పదిహేను రోజుల్లో ఇవి చేయలేరా లేదా నెల రోజుల్లో చేయలేరా చెయ్యండి కదా పిల్లల ప్రాణాల కంటే అయితే ఎక్కువ కాదు కదా యు ఆర్ ప్రాబబ్లీ యూ మైట్ హ్యావ్ టు పే ది లెక్చరర్స్ అగైన్ డూ ఇట్ వాట్స్ రాంగ్ ఇన్ డూయింగ్ దాట్ పోనీ పిల్లల ప్రాణాలకు అయితే ఎక్కువ కాదు కదా చెయ్యండి కదా అని అడుగుతున్నాం మేము అది చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ ఒక్క మాట వీళ్ళు మాట్లాడితే ఫస్ట్ ఆత్మహత్యలు ఆగిపోతాయి అప్పటి వరకు ఏమైపోతుందంటే నేను నేను సమర్థించట్లేదు విజిత కానీ హౌ మచ్ ఎవర్ ఐ ట్రై హౌ మచ్ ఎవర్ పీపుల్ లైక్ యూఆర్ ట్రైయింగ్ పాపం పిల్లలకు ఒక భరోసా మనం కల్పించలేకపోతున్నాం ఎందుకంటే మనం ఆ చైర్స్లో కూర్చోలేదు మన చేతుల్లో పవర్ లేదనే సంగతి పిల్లవాడికి కూడా అర్థమవుతుంది సో పవర్ ఉన్న వాళ్ళు ఆ పని చేయాలి నేను అందుకే అన్నాను కపుల్ ఆఫ్ డిబేట్స్లో నేను ఏమన్నా అంటే కేటీఆర్ గారు ఉన్నారు హీ షుడ్ హ్యావ్ గాన్ టు వన్ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్ హూ లాస్ దర్ చిల్డ్రన్ ఒక్క ఇంటికి పోయి అమ్మ మీరేం బాధపడకండి ఇమీడియట్గా రిజల్ట్ ఆపేస్తాం మిగతా పిల్లలు ఇలాంటివి ఏం చెయ్యకండి ఆ పిల్లల తల్లిదండ్రుల కోతలు చూడండి రా కడుపు కోతలు చూడండి రా నాన్న మేను ఉన్నాను అని ఒక్క మాట ఆయన ఎందుకు మాట్లాడలేకపోయారు హీ షుడ్ హ్యావ్ సెట్ దాట్ అది చేస్తే ఏమవుతుంది తెలుసా ఒక భరోసా అనేది ఇవాళ రేపు ప్రజలు ఏమైపోయారంటే పిల్లలు కూడా ఎలా అయిపోయారంటే ఎవరు చెప్పినా వినట్లేదు వాళ్ళు శంఖంలో పోస్తేనే తీర్థం అవుతుంది ఆ శంఖం అనేది ఎవరు అధికార పార్టీ వాళ్ళే మీరో నేను చెప్తే వాళ్ళు ఎలా వింటారు చెప్పండి ఇంకోటి ఏమైపోయింది అని అంటే విద్యార్థి సంఘాలు పాపం రోడ్డుకి ఎక్కుతున్నాయి టీఆర్ఎస్కి కూడా ఒక విద్యార్థి సంఘం ఉంది దే షుడ్ బి వర్కింగ్ ఓన్లీ ఫర్ స్టూడెంట్స్ ఏ ఒక్క ధర్నాలో కూడా ఎక్కడ కూడా మీకు పిల్లలది టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు కనిపించట్లేదు టీఆర్ఎస్ వి వాళ్ళు కనిపించట్లేదు ఇది రాజకీయంగా నేను చెప్పట్లే కానీ టీఆర్ఎస్ వీలో ఉన్నటువంటి కొన్ని లక్షల మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు విద్యార్థి విభాగంలో టీ
అందరు అఖిల పక్షం వాళ్ళందరూ కూడా మేము ధర్నాలు చేస్తామంటున్నారు చేయడానికి ట్రై చేశారు నిర్బంధించారు మొన్న మేము మౌన దీక్ష చేసినప్పుడు కూడా ఉన్నది మేము ఓన్లీ పేరెంట్స్ అండ్ మాలాంటి టీచర్లు వెళ్ళినా కూడా పోలీస్ వాజ్ వెరీ క్లియర్ మేడం మీరు ఏం చేయడానికి మీకు అనుమతి లేదు మేము నివాళులు అర్పించి వెళ్ళిపోండి అన్నారు మేము వెళ్ళింది ఎందుకు ఈ చనిపోయినటువంటి పిల్లలకి ఇప్పటివరకు ఎవ్వరూ నివాళులు అర్పించలేదమ్మా వాళ్ళకి వెళ్ళి వాళ్ళ వాళ్ళ ఇళ్ళకి వెళ్ళి దే హ్యావ్ నాట్ పెయిడ్ హుమేజ్ టు దెమ్ సో వీ వాంటెడ్ టు డూ దాట్ సో దట్ ది కిడ్స్ పేరెంట్స్ గెట్ సపోర్ట్ లేదు మేము ఆ రోజు కూడా అక్కడి నుంచి మీ మీడియా వాళ్ళు కూడా కవర్ చేస్తారు మేము ఏమన్నాం వీఆర్ దేర్ ఫర్ యూ వీ విల్ స్టాండ్ విత్ యూ సో మీరు అలాంటి మీరు మీరు మిమ్మల్ని ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు అనేటువంటి ఒక ధోరణిలో మీరు ఉండకండి మేము అందరం ఉన్నాం రాష్ట్రంలో ఉన్న పిల్లలందరూ కూడా మేము అందరం ఉన్నాం అనేటువంటి ఒక నమ్మకాన్ని కలిగిద్దామని మేము వెళ్ళాం దానికి కూడా పర్మిషన్లు ఇవి అవి అంటే ఇన్ని పర్మిషన్ల మధ్య నిజంగా కూడా ఇలాంటి పర్మిషన్లు ఇలాంటి చెత్తా చదారం అన్నీ ఉండుంటే తెలంగాణ వచ్చేదా అసలు ఇలాంటి పర్మిషన్లు ఇంటర్ బోర్డులో ఉంటే ఇంత జరిగేది కాదు కదా యాబ్సల్యూట్గా యాబ్సల్యూట్గా అంటే ఒక రకంగా అన్నిటికన్నా ఎక్కువ మాకు అనిపించింది ఏంటి అని అంటే ఒకళ్ళిద్దరు ఇండివిజువల్స్ వాళ్ళ స్వప్రయోజనాల కోసం బోర్డుతో ఆడుకుని ఉండొచ్చు వాళ్ళు కూడా సి ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళు కానీ చూసి చూడనట్టుగా పోయారు అది అండ్ ఇవాళ అది ఏమైపోయింది అంటే పిల్లల ప్రాణాలతో ప్రాణాలకు అది ఒక ఉరితాళ్ళాగా అయిపోయింది స్టిల్ ఇంత జరుగుతున్నా సరే ఒక్కసారి కూడా జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారు కానీ కేటీఆర్ గారు కానీ కేటీఆర్ గారు నేను ఎందుకంటా అంటే ఆయనకి ఒక ఫాలోయింగ్ ఉందమ్మా ప్రభుత్వంలో అన్ని తనే అనేటువంటి ఒక ఫీలింగ్ ప్రజల్లో కూడా ఉంది సో ఆయన మాట మాట్లాడితే పాపం ప్రజలు ఇంకొంచెం ఎక్కువగా తీసుకునే స్టేజ్లో ఉంటారు సో దీస్ పీపుల్ షుడ్ ఎగ్ షుడ్ రెస్పాండ్ నిన్న ఆస్క్ కేటీఆర్ అండ్ ట్విట్టర్ హ్యాష్ ట్యాగ్లో కూడా ఆయన ఈ విషయం గురించి మాట్లాడింది ఏం లేదు ఐ డోంట్ నో గ్లోబరీనా అంటాడు హౌ కెన్ యూ సే దాట్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ టూ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ టాస్క్లో గ్లోబరీనా ఇంట్రొడ్యూస్ చేసిందే కేసీఆర్ గారు యు రిమెంబర్ టాస్క్ అనేటువంటిది ఒకటి ఉంటుంది టాస్క్ కి గ్లోబరీనాని అనుసంధానం చేస్తూ ఆ మెమరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ రెండు పార్టీల వాళ్ళకి ఇస్తున్నప్పుడు మధ్యలో నుంచి కేసీఆర్ గారు కేటీఆర్ గారు కదా ఆ రోజున ఆరు పోనీ ఆయన నుంచోకపోయినా పోనీ ఆయన దృష్టిలో ఆయన నుంచోకపోయినా సరే ఆయన అప్పుడు ఐటీ శాఖ మంత్రి హీ వాజ్ ద వన్ వాజ్ ఇంట్రొడ్యూస్డ్ టాస్క్ ఇన్ ఆర్ స్టేట్ సో ఆయనకు ఐడియా లేదా ఆయన లేదు అంటే ఎలా నమ్ముతాం మేము ఫీల్డ్లో ఉన్న వాళ్ళని మేము ఎలా నమ్ముతాం అంటారు సో అలా మాట్లాడడం కన్నా హీ మైట్ నాట్ బి నోయింగ్ గ్లోబరీనా తెలుసు తెలిసి లేదు తెలియకుండా అదంతా కాదు క్వశ్చన్ వాళ్ళు ఇలాంటి మిస్టేక్స్ చేస్తారని ఆయన కూడా తెలియదు కావచ్చు పోనీ మేము ఆ బెనిఫిట్ ఆఫ్ డౌట్ కూడా ఇస్తాం బట్ అట్లీస్ట్ నా ఓన్ అప్ ది ప్రాబ్లం కదా దీనికి ఒక సొల్యూషన్ అనేది తీసుకురండి గవర్నమెంట్గా మీరు అక్కడ కూర్చున్నప్పుడు సొల్యూషన్ ఇస్ నాట్ జస్ట్ ఏమంటారు అంటే ఎస్టాబ్లిషింగ్ అండ్ ఎంక్వైరీ కమిషన్ వాళ్ళు ఏదో చెప్పారంటే ఇప్పుడు ఆ ఎంక్వైరీ కమిషన్ ఒక రిజల్ట్ రిపోర్ట్ ఇచ్చింది ఆ రిపోర్ట్లో ఎవరిని బాధ్యులుగా చేసింది ఎవరన్నా ఒక్కరని తీయండి ఇప్పుడు అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఖచ్చితంగా ఆ సూసైడ్స్ అయితే ఫెయిల్యూర్ వల్లే అయినాయి ఫెయిల్యూర్ ఎక్కడైంది బోర్డు ఫెయిల్యూర్ అయిందని త్రిసభ్య కమిటీ కూడా ఒప్పుకుంది మరి ఆ పిల్లల సూసైడ్స్ ఏవైతే జరిగాయో అక్కడ ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదు చేస్తారు కదా పోలీసు వాళ్ళు ఎబెట్మెంట్ సూసైడ్ ఎవరి పేరు మీద వేయాలి ఎవరి పేరు మీద వేయాలి నువ్వు ఎఫ్ఐఆర్ ఎవరి పేరు మీద వేస్తావు ఏ వన్ ఎవరు ఏ టూ ఎవరు ఏ త్రీ ఎవరు వాళ్ళు ఎవరి పేరు మీద తలుచుకుంటున్నారు వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల పేరు మీద వేస్తారా ఎవరి పేరు మీద వేస్తారు ఎబెట్మెంట్ సూసైడ్ కేసెస్ వేసి వీళ్ళందరినీ ఒక్కసారి కనుక స్ట్రాంగ్ స్ట్రింజెంట్ పనిష్మెంట్ ఇస్తే అప్పుడు ప్రజలకు కూడా నమ్మకం వస్తుంది అప్పుడు ఇంకొకటి ఇట్లాంటి పని చేయకుండా అవుతాడు ఎందుకంటే వీళ్ళకి ఏ ఏ ఏముందిలే ఒక టెండరే కదా ఏ హే ఏముందిలే ఒక ప్రాజెక్టే కదా అనుకుంటున్నారు కానీ ఇవాళ ఒక్క టెండర్ కనుక నువ్వు ఆ రోజున వాటికి ఉన్నటువంటి రిక్విజిట్స్ కుదించకపోయి కనుక ఉండుంటే ఇవాళ నిజంగా కూడా ఇరవై ఎనిమిది ముప్పై మంది పిల్లల ప్రాణాలు ఆగేవి జోస్న గారు ఈ ఇన్సిడెంట్స్ ఎప్పుడైతే జరుగుతున్నాయో అప్పటి నుంచి కూడా మీరు వాళ్ళతో పాటు ఉంటున్నారంటే ఎవరైతే విద్యార్థులు వాళ్ళ పేరెంట్స్ ధర్నాలు చేస్తున్నారో వాళ్ళందరితో మాట్లాడారు అండ్ సూసైడ్ చేసుకున్న పిల్లల తల్లిదండ్రులతో కూడా మీరు మాట్లాడారు ఏం కోరుకుంటున్నారు వాళ్ళు నిజంగా అయితే కొన్ని కేసెస్ అయితే వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారంటే అమ్మ మా పిల్ల పాస్ అయిందా ఫెయిల్ అయిందా చెప్పు చాలు మా పిల్ల పాస్ అవుతుంది మా పిల్ల చాలా స్ట్రాంగ్ మా పిల్ల తనంతట తనుగా కాలేదు ఇందులో ప్రభుత్వం చేసిందే లేదా వాళ్ళ దృష్టిలో ప్రభుత్వం అంటే బోర్డు బేసికల్ వాళ్ళ
ఖచ్చితంగా బాధ్యుల్ని తీసేసి మీరు పక్కన పెట్టారు ఇప్పుడు ఎంక్వైరీ కమిషన్ వేశారు బోర్డు తప్పిదమన్నారు గ్లోబల్ ఇనా తప్పిదమన్నారు మీరు మళ్ళీ అదే గ్లోబల్ ఇనాకి ఎలా ఇస్తారు ఇవ్వలేరు కదా దే విల్ డెఫినెట్లీ నాట్ యాక్సెప్ట్ దర్ మిస్టేక్ అలాంటి స్టేజ్ లో ఇప్పుడు అశోక్ గారు అక్కడ ఉన్నారు టెండర్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా అశోక్ గారే ఉన్నారు మరి ఆయన మీరు స్టిల్ ఇంటర్ బోర్డు కార్యదర్శిగా మీరు కంటిన్యూ చేస్తున్నప్పుడు హౌ కెన్ హీ గివ్ అ ఫ్రీ అండ్ ఫేర్ రిజల్ట్ టు ది కిడ్స్ అగైన్ సో హీ షుడ్ బి రిమూవ్డ్ కదా ఇది లాజిక్ ఇందులో ఏం రాజకీయం లేదు రాజకీయ వేరే ప్రతిపక్ష పార్టీలు అడుగుతుండొచ్చు వీళ్ళ రాజీనామాలు వాళ్ళ రాజీనామాలు అడుగుతుండొచ్చు ప్రజలు రాజీనామాలు అడగట్లేదు ప్రజలు అడిగేది ఒకటే మా పిల్లలకి న్యాయం చేయండి అని అడుగుతున్నారు మేం కూడా తల్లులుగా టీచర్లుగా మేము అడిగేది ఒకటే మా పిల్లలకి న్యాయం చేయండి అని అడుగుతున్నాం దానికి ఏం జగదీశ్వర్ రెడ్డి రాజీనామా చేస్తానో కే కేసీఆర్ గారు రాజీనామా చేస్తానో కాదు అక్కడ ఎవరు రాజీనామా చేయాలి ఎవరు రాజీనామా కూడా కాదు అక్కడ పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్ దోస్ పొజిషన్స్ హూ మైట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ది రిజల్ట్స్ కమింగ్ అప్ వాళ్ళని మీరు ఆ పొజిషన్స్ నుంచి పక్కకు తప్పించండి వాళ్ళు గిల్టీగా ప్రూవ్ అయ్యేంత వరకు వాళ్ళ పొజిషన్స్ నుంచి పక్కకు తప్పించండి అని అడుగుతున్నాం మీరు అది కూడా చేయకుండా ఇంకా ఫ్రీ అండ్ ఫేర్గా మేము రిజల్ట్స్ ఇస్తాం మళ్ళా మీరు నమ్మకంతో ఉండండి అంటే ప్రజలు ఎట్లా నమ్ముతారు దే షుడ్ అండర్స్టాండ్ దాట్ ఆల్సో ఎట్లా నమ్ముతారు ప్రజలు ప్రజలకి నమ్మకాన్ని కలిగించాలి ప్రభుత్వ నమ్మకం కలిగించాలి ఎందుకనంటే బోర్డు ఆల్ సడన్ అండ్ వర్క్స్ అంటది ఎడ్యుకేషన్ మినిస్ట్రీ సో డెఫినెట్గా గవర్నమెంట్ షుడ్ రెస్పాండ్ గవర్నమెంట్ షుడ్ రియాక్ట్ and government should give a very very strong support to the parents and the uh, kids hmm. children ki enti anante we are there indulo golmal kachithanga ayindi which there is no doubt about that so withhold these results with immediate effect avasaram aithe revaluation cheyinchandi em povutadi meedi nel roll time iskondi private junior college lecturer lanu kuda meer hire cheskon cheskondi give them the requisite em antarante honorarium ibbandi vallaku kuda cheyara vallu ఏ టీచర్ కూడా నేను పేపర్లు కరెక్ట్ చేయనని చెప్పదండి అది ఈ సిచ్యువేషన్ లో అసలు చెప్పారు అసలు చెప్పారు ఏ టీచర్ ఒక్కొక్క టీచర్ పాపం వీళ్ళు గ్లోబల్ ఇన్ వాళ్ళు చేసిన దౌర్భాగ్యం చెప్తాను నేను ఫీజు కట్టాక కూడా కట్టలేదు పిల్లలు అంటే మళ్ళీ పాపం ఆ పిల్లల్ని ఫీజులు అడగలేక ఒక్కొక్క టీచర్ వాళ్ళ జేబులలోంచి వాళ్ళ జీతాల్లోంచి పెట్టుకున్నారు ఇప్పటివరకు ఆ పైసలు కూడా వాపస్ రాలేదు మధుసూదన్ రెడ్డి గారు అడగండి ఆయన క్లియర్ కట్ పిక్చర్ ఇస్తాడు దీని మీద పదిహేను లక్షల రూపాయలు పిల్లల ఫీజు తీసుకున్నాక కూడా సిస్టమ్ లో రిఫ్లెక్ట్ అవ్వట్లేదు అంటే కాలేజెస్ పాపం అక్కడ పనిచేసే టీచర్ల జీతాల్లోంచి కట్ చేసి మరీ కట్టారు ఇవాళ వరకు ఆ మొదటి పదిహేను లక్షలు రానే రాలేదు వాళ్ళకి అంటే ఇట్ హెస్ నాట్ బిన్ రీఎంబర్స్డ్ ఏ టీచర్ కూడా పిల్లల ఏమంటారు అంటే స్టూడెంట్ ఫెయిల్యూర్ అవ్వాలని కానీ స్టూడెంట్ ప్రాణాలు పోగొట్టుకోవాలని కానీ ఏ టీచర్ వర్క్ చెయ్యదు ఏ టీచర్ అలా అనుకోదు కూడా ఒక్కటి ఏంటి అని అంటే ఇలాంటి పరిస్థితి ఇది ఇది ఒక క్లిష్ట పరిస్థితి వాళ్ళ రాష్ట్రంలో నడుస్తున్నది ప్రతి ఒక్క టీచర్ అక్రాస్ ద స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ విల్ బి రెడీ టు గివ్ దేర్ సర్వీసెస్ టు ది గవర్నమెంట్ డెఫినెట్గా ఇస్తారు డెఫినెట్గా ఇస్తారు మనం వాళ్ళని రెస్పెక్ట్ చేసి వాళ్ళకి ఎంతో కొంత ఆనరోరియం ఇచ్చి మీ మీ సర్వీసెస్ మాకు కావాలి అని వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేయడంలో ప్రభుత్వానికి ఏం తల తీసేసినట్టు అవుతుంది ఏమవుతుంది ఎలాగో ఈ నెల రోజులు వాళ్ళకి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ వాళ్ళు పిల్లలు సరిగ్గా చదువుకుంటారు కదమ్మా అబ్బా ఈ రిజల్ట్ కాదు కదా నాకు వేరే మంచి రిజల్ట్ వస్తుంది నేను ఒరిజినల్ గా రాసిన రిజల్ట్ వస్తుంది అనే ధైర్యం పిల్లల్లో వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా వాడు బాగా చదువుతాడు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కి ఇప్పుడు ఏమన్నా అంటే కొంత కొన్ని ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఎలా ఉన్నాయంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ మీరు పోస్ట్ పోన్ చేయండి అంటారు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అనేవి ఎలా పోస్ట్ పోన్ చేస్తారు చెయ్యలే మీ లాస్ట్ మూమెంట్ అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ నీట్ లాంటి ఎగ్జామ్ అయితే ఇట్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ మల్టిపల్ స్టేట్స్ నీ రాష్ట్రం చేసిన తప్పుకి మిగతా పిల్లలు అందరినీ ఎందుకు నువ్వు బలి చేస్తావు సో యూ హ్యావ్ టు మేక్ ద చేంజ్ హియర్ సో విత్ ఇమీడియట్ ఎఫెక్ట్ ద రిజల్ట్స్ హ్యావ్ టు బి విత్ హెడ్ అండ్ రీవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ది పేపర్స్ హ్యావ్ టు బి డన్ రీ వెరిఫికేషన్ కదా రీవాల్యుయేషన్ అంటున్నాను చేసి ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ చేసి లెట్ ది లెట్ ఇస్ టేక్ ఎంతో మంది ఉన్నారు రాష్ట్రంలో let uh, take all those services they are ready to help you they are literally ready to help you mm. so just nagar chivar ga question cheppandi sir meer inda kannattiga chanipoyina pillalni aithe tirigi teesukuralemo aa talidandrula kadupu kotani manam aithe teerchalem kani ika meedata alanti vidyarthulu evaru kuda ila board chesina tappidalaku vaallu balavakunda undalanna prasthu unna vidyarthulu aa confidence build cheyalanna em cheptaru meer okate nothing is more precious than your life అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ ఈ ఈ సిచ్యువేషన్లో అయితే అసలు మీ తప్పు కానే కాదు బేట ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ తప్పు ఎక్కడా కనిపించట్లేదు సో ఎవరో చేసి
we are there to fight for you entire media is with us edo okka channel ani kaadu prathi okka media channel prathi okka paper mi baadana ardham cheskone edi asalu nijanga rajakeyala kathithanga media kuda ee vishayamlo pani chestundi i really appreciate the media for that so mee laanti channels evaraithe unnaru we are we are literally striving for you we are literally struggling for you we are literally fighting for you ma ma porataani kaani men chese tvanti struggle ki gaane ardham eppudu untundi anante మీరు ఏ ఎక్స్ట్రీమ్ స్టెప్ తీసుకోకుండా మీరు కూడా మాతో పాటు రండి మీరు ఎక్కడికి రమ్మంటే అక్కడికి వస్తాం మేము ఏ మీడియా ఛానల్ కూడా వస్తుంది ఎవరైనా వస్తారు ఏ టీచర్ ఏ మదర్ అందరం వస్తాం కానీ మీరు ఏ స్టెప్ తీసుకోకూడదు అనేది మా 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 రిక్వెస్ట్ ఎందుకంటే మీరు ఏదన్నా చేస్తే మేము చేసిన దానికి అసలు అర్థం ఉండదు మీరు ఒక్కరు ఇంకా ఇప్పటికైనా సరే ఇనఫ్ ఇస్ ఇనఫ్ నో మోర్ సూసైడ్స్ అంటే రెచ్చగొట్టడం అని కాదు కానీ మనకి మనకి అన్యాయం చేసిన వాడిని మనం శిక్షించాలి తప్పించి మనల్ని మనం శిక్షించుకోకూడదు సో మనకి ఎవరు అన్యాయం చేశారో మేము బయట పెడుతున్నాం మేము చేస్తాం మీకు న్యాయం మేము చేస్తాం ఒక తల్లిగా చెప్తున్నాను అనేది మీకు న్యాయం జరిగేంత వరకు నేను కానీ నా 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 లాంటి వాళ్ళు కొన్ని లక్షల మంది ఉన్నారు మన రాష్ట్రంలో ఎవరూ ఊరుకునే ప్రసక్తి లేదు కానీ మీరు ఏ తొందరపాటు చర్యలకి మీరు పూనుకోకుండా ఉంటే మేము చేసే ఈ ఈ పోరాటానికి ఏదన్నా అర్థం ఉంటుంది మేము ఇంత చేస్తున్నా సరే రోజుకో పిల్ల రోజుకో పిల్లవాడు ఒక ఎక్స్ట్రీమ్ స్టెప్ తీసుకున్నారంటే మా మనోధైర్యం కూలిపోతుంది మేము ఇమోషనల్గా షాటర్ అవుతున్నాం సో మీ మీ సపోర్ట్ ఉంటేనే మేము ఏదన్నా చేయగలం నిజంగా ప్రభుత్వాన్ని దించుదాం దించొద్దని నేను అనట్లేదు వాళ్ళకి ఏం కావాలో వాళ్ళ నుంచి తెచ్చుకుందాం బట్ టిల్ దెన్ యూ నీడ్ టు బీ స్ట్రాంగ్ యూ నీడ్ టు బీ సపోర్టివ్ టు ద పేరెంట్స్ ఆల్సో ఏ పిల్ల ఎవరైతే పిల్లల్ని కోల్పోయారో ఆ పిల్లల తల్లిదండ్రులకు కూడా మనం నిలబడదాం మీరు నిలబడండి మీ ఫ్రెండ్సే కదా నాన్న వాళ్ళు కూడా పోయింది సో వాళ్ళందరికీ సపోర్ట్గా మనం అందరం నిలబడదాం నో మోర్ సూసైడ్స్ నో మోర్ హార్మింగ్ అజల్స్ లెట్స్ లెట్స్ పనిష్ ద పీపుల్ హు హ్యావ్ గివెన్ అస్ దిస్ అగని వాళ్ళని పనిష్ చేద్దాం మనల్ని మనం మాత్రం ఏమీ చేసుకోకూడదు ఇది ఇది ఇట్స్ అ రిక్వెస్ట్ ఇట్స్ ఒక తల్లిగా నాన్న రిక్వెస్ట్ ఇది ఓకే అండి చూద్దాం ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం స్పందించి ఎక్కడ నిర్లక్ష్యం జరిగింది ఎక్కడ లోపాలు జరిగాయి అనేది విద్యా వ్యవస్థను పూర్తిగా ప్రక్షాళన చేసి చనిపోయిన విద్యార్థులకు న్యాయం జరిగేట జరిగేటట్టుగా చూడాలి అలాగే ఎవరైతే విద్యార్థులు ఫెయిల్ అయ్యారో వాళ్ళ తప్పు లేకుండా వాళ్ళకు కూడా పూర్తి స్థాయిలో న్యాయం జరగాలని కోరుకుందాం అండి థ్యాంక్ యూ సో సో మచ్ జోస్న గారు నిజంగా అంటే ఈ ఇంటర్ విద్యార్థుల ఆత్మ బలిదానాలకు సంబంధించి చాలా మంచి విషయాలు చెప్పారు అండ్ స్టూడెంట్స్లో కూడా చాలా కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ చేశారు థ్యాంక్ సో మచ్ అండి హలో మిమ్మల్ని ఫిలిం సెలబ్రిటీస్ రియల్ స్టోరీస్ ఏంటో తెలుసుకోవాలనుందా లేటెస్ట్ గా రిలీజ్ అయ్యే మూవీ రివ్యూస్ నేను చెప్తే వినాలనుందా ఇంకెందుకు ఆలస్యం యోయో టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మర్చిపోకుండా యోయో టీవీ యాప్ ని కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి